面前，翻越千万座山，能否找到答案？遥遥灵光长夜，剑指苍空残月线，雪染千沙万里，天地动我笑看。愁策马如飞，生死相随，输赢又何为？身如潮，人如水，不谈江湖几人回。做事果断，心狠手辣。我喜欢你现在的眼神，很适合你。都是相爷的功劳。相爷在牢里答应我的事儿，您可还记得？我对我手下的人一向言而有信。你能满足我，那你想要的东西自然就会兑现。金风细雨楼，六分半堂，还是接替方英看，尽管开口。我一介江湖人士，不懂朝堂，小侯爷的位置怕是难以担当。如今我跟相爷做事，整个江湖都是您的。至于六分半堂，还有金风旭雨楼，在不在我手上，也没那么重要。那你想要什么？有什么比这些更诱惑人？我想要雷纯。我对雷纯心仪已久，很早就想娶她为妻，事到如今已成执念。义父，此事恐怕不妥。为何不妥？我知道你喜欢苏梦枕，但是她杀了你的父亲，你跟她永远都不可能在一起了。而我会帮你壮大六分半堂，这一切不就是你想要的吗？你的野心。不止于此吧，你一心想往上爬，说是不在意江湖，却想做整个江湖的实权者。即便义父把六分半堂交给你，你也难以服众。只有娶了我，才能名正言顺入主。到时候，金风细雨楼是你的掌中之物，整个江湖都在你手中，义父怕是也动不了你，不是吗？你们就别争了。这样吧。这门亲事，我同意了。多谢相爷成全。义父，其实一直以来我都在想，虽然你是六分半堂的总堂主，可是你还是个女人，有些事情你是做不到的。如果她能成为你的丈夫，就可以让她去办，这样也可以解决我心中之忧虑。而且啊。我看他对你应该是真心的。你能碰上一个对你一心一意的人，这是多少人梦寐以求的呀！你呀、啊，要懂得知足。嗯，放心吧，只要你嫁给我，六分半堂永远是雷家的。少爷，雷纯总堂主说的那些事，不无道理
，那白周飞狼子野心，他接手了六分半糖，万一真让他得了整个江湖，那那岂不？<笑>江湖人呐、啊，最重情义了。白周飞这个人，离经叛道，忘恩负义，不得人心。他永远不会走到你刚才说的那天的。再说了。他是个有欲望的人，有欲望就容易控制，所以他必须在我的身边，才能得到他想要的东西。你看，今天我把雷纯给了他，他是个聪明人，这些不会不懂吧？相爷英明。今天是个好日子。我来的时候，发现梅林的景色还不错。你陪我去看看吧雷纯，我自从江上出遇你，我就心仪于你，从此心里再没有任何人。我去楚河救你，刀山火海我也敢闯。你应该知道，我想娶你，并不是因为六分半岛，是因为我真的喜欢你。那又如何？在楚河，我利用你在先。是我欠你，但后来我反悔，转去救你。你我之间算是两清。我最讨厌受人摆布，可你明知道我不爱你，也知道我不可能反抗蔡相，却仍要强迫我嫁给你，简直卑鄙！只要能得到我想要的东西，再卑鄙的手段我都会去做。你可以恨我。我不在乎这个世界上再多一个人恨我，但只要你恨我，我们之间就永远不可能两情。我不恨你，我对你无爱，也无恨。嗯、我知道你还喜欢苏梦辰。但苏梦枕现在是个废人，他奈何不了我。我劝你想清楚自己的立场。现在在你身边的人只能是我。我不管你想嫁还是不想嫁，你都只能是我的。温柔已经恢复的差不多了，你们俩该准备离开的事情了，啊！趁着现在，雪下的还不大，等过几日大雪封山，想走都走不了。师傅，那刘大人那边，啊，刘大人那边事情很顺利，你不用担心，回城也有人送。呃，白毛铺这边人手也够，就是有什么突发情况也能应付。原来师傅准备的这么充分啊，倒像是要赶我走一样。哼，我巴不得你能多待些日子呢。但是现在你还背着通缉令，环境对于你来说还很危险，必须走。那我在走之前，有一件事情想完成。这里没有寺庙
，当地人想要祈神的时候，就会来这里拜一拜。听说，许下的愿望都会实现的。真的吗？嗯，那我也拜拜。许了个什么愿望？我希望大家都可以平安健康。温柔，你还记不记得我们在天坑说过的话？当然记得。你说我们以后要去不同的地方，在不同地方看星空，每一片星空下都有北辰星，每一片星空下都有我陪着你。温柔。其实，在你昏迷不醒的时候，我真的害怕极了。我从来没有感受过如此的慌张无措，所以我来向神灵祈求你的平安。如果你能够活下来，我愿意用我的手、脚、心，甚至整个生命，来做交换。如今你真的活下来了，我整个人都是你的了。是别人总说，求婚、告白都需要好好准备一下。但经历了这一切之后，我不想再等了，因为我不想再失去你了。温柔，我爱你，你愿意嫁给我吗？千小江红尘颠倒，情深如梦绕，皆同心之好，在与君相伴，相伴度此生，天涯又。明天我们就成亲了，你不应该开心吗？从楚河开始，你就要报复苏梦辰。现在你跟我成亲，睡在我旁边，他苏梦辰一定非常伤心。你真可怜，看似得到了一切，实际上早就一无所有。就算我一无所有，我不还有你吗？来，喝一杯。父亲，母亲，女儿要嫁人了。这门婚事，女儿不愿。可若不嫁，整个六分半堂都会被蔡香连根拔起。
走到如今这一步，女儿已是无人可依。还有我在。我曾劝你父亲离开，但是他没有听。今夜我来，也要劝你离开。你离开之后，无论唐丽经受什么风浪，我来扛。狄大哥，不能什么事情都让你来扛。春儿，权力场是野兽之间的争夺，你可以跟蔡相谈条件，也可以跟白愁飞谈条件。但是在野兽的世界里，根本没有规则可言。你不是野兽，你无论再怎么伪装，你都不是。你跟他们不一样。些话想要对你说，我想请狄大哥离开六分半岛。你说什么？狄大哥视我如家人，我也视狄大哥如家人。往后白愁飞入主六分半岛，你一定也觉得是奇耻大辱。也许你已经动了要杀白愁飞的打算，可一旦这样做了，你的命就保不住了，六分半糖也保不住。父亲过世后，你曾对我说，我们要做的事情是忍耐。可现在你已经忍不住了，现在我坐到了总堂主的位置，六分半糖的这口气。就让我来撑着吧，我会用这口气守住六分半岛，守住我的家人。哥哥，你走吧。
离开六分半糖，接下来去哪里？说实话，我也没有想清楚。从前不服你，现在倒有点舍不得你走。不管你去哪儿，你都是我的大堂主。你让我查的那件事，我已经查清楚了。谁干的？那晚袭击小姐和温姑娘的，是神通侯方英看。听说前些日子，方英看在大柳营点了兵，带着那批人去了北方。是。那我知道自己要去哪儿了。客官，饼子，胡辣汤，你买用啊？大堂主就吃些饼子吗？往北走是苦寒之地，还是趁着没出城，多备些好吃的吧。这饼子，对我来说便是天底下最好的东西。当初吃着这样一个饼子，就定下了我这一生。大堂主为雷家至此，兄弟佩服。梳到尾，二叔白发齐眉，三叔姑娘儿孙满地，四叔行好运，出路相逢遇贵人，五叔五子登科来接气，五条银笋百样齐。温柔姑娘是我见过最漂亮的新娘子，确实漂亮。这大喜的日子，姑娘，你这是怎么了？我想念我父亲了。从前在家的时候，总是催我嫁人，我不愿意。这现在嫁人了，他也不在我身边。温柔，师傅啊，走吧。哎，你怎么来了？真是好啊！师傅来，是有话要跟你说，你坐下。哦。师傅，把小石头培养成人，又教他武功。在我眼里啊，小石头就跟我的亲生儿子一样。现在你们两个走到一起了，师傅也会把你当自己的亲生女儿一样。我是这么想啊，你父亲远在洛阳，没法看你出阁。这个时刻，就让师傅来送你出阁，你就拿师傅当自己的亲爹。我不知道你愿不愿意啊？愿意，谢谢师傅。啊，不用不用。好啊，真是好。啊，时辰还未到，那师傅就陪你说说话。想不想知道小石头小时候的事情？想
，你见过那个猴子上树吧？这个小石头啊，就成天到晚的追着猴子满山遍野的跑。嗯，后来吓得猴子一见着它就往树上奔。哎呦，哎呀，那时候的小石头啊！紧张不？比见官家还紧张呢。新娘子，出阁真好看，那你以后只能看我一个人。嗯，徒儿，以后你可得对我的女儿好一点，听见没？师傅放心吧。及<笑>时到。多谢相爷大驾光临
答应我的事，你记得就行。相爷放心，吩咐属下的，铭记于心。嗯。芙蓉帐暖度春宵，月娥苦腰缠功课。何锦交杯，恩爱不移。定情食物，大吉大利。何以志气阔，绕万双玉镯？拜过堂，礼已成，这些虚的就没必要了吧？别的就算了。这个是我亲手做的，下去吧。是。今天是我们大喜的日子，你何必摆这个臭脸给亲朋好友看？大喜的日子，我怎么看这个“喜”字，都像是两个“苦”字拼在一起。再苦不也拼到一块去了吗？我先去看看亲朋好友。等我回来的时候，你给我笑一笑。毕竟从今天开始，我就是你的夫君了。前几日，城南有户人家嫁女儿，李月笙都传到六分半堂了。他们放了一整个晚上的烟花，很是漂亮。你喜欢烟花？嗯，喜欢。原来欢欣和悲伤
，樱花我也喜欢，它虽然短暂，却很精彩。这样吧，等我们大婚的时候，我们来放个三天三夜，让整个京城都看见。我们的婚礼不用很隆重，我要让日月星辰做见证，他们在天上待了亿万年，一定会保佑我们一辈子都不分开的。跟我大婚，心里还想着苏梦枕是吗？啊！我告诉你，你只能是我的女人，记住了吗？没错，我是你的女人，但我永远都不会属于你。
幸运军团，赴三暮爱重重，曾携手破浪乘风。我道不可追前世中岁月空踪，不可追今生年少扶摇曳目，举起西汉无穷，壮阔迷雾层层，不忘此生。一刀一剑。一声苦苦追问，一枪一剑，一世穷穷叹恨。割白袍断前尘，小情难何处生根？不妨弯曲弹尘，送来醉一生人。如果有可追，天地间爱恨匆匆；有可追，千山万生似浮游一梦。沉入幸运军，同赴三暮。寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻寻